All right, good morning or good afternoon, depending on what time you are watching this. Jó reggelt, vagy jó délutánt, um, attól függően, hogy mikor nézitek ezt. And happy new year to you. És boldog új évet kívánunk. I can't believe it, it is January 1st, 2017. Hihetetlen, hogy január 1 van, 2017-ben. I can't believe how fast this year, um, this 2016 is already gone by. És annyira gyorsan elment ez a 2016-os év. And here we are beginning a, a brand new year. És itt vagyunk, és elkezdtük az új évet. And we thought uh, instead of trying to gather on January 1st after having a huge party here at the church, we thought we would provide a video service this year. És arra gondoltunk, hogy ahelyett, hogy összegyűlnénk január 1-én itt, egy videós alkalmat fogunk adni. So welcome to our very first online only video church service. Tehát üdvözlünk a legelső csak online videós gyülekezeti alkalmunkon. And I thought it would be a chance for us to reflect on the past year but also kind of look forward to this coming year. És arra gondoltam, hogy ez egy nagyon jó alkalom lesz arra, hogy visszanézzünk az elmúlt évünkre és előre fele nézzünk a következő évre. It has been a very Uh, let's just say this. It's been a year of turmoil this 2016. Csak, csak um, gondoljunk bele, csak annyit szeretnék mondani, hogy a 16-os, a 2016-os év az egy ilyen eléggé, eléggé um, megrázó év volt. Uh, when, we, when we look at the world, we think of how many major changes occurred. Amikor rán, r- a világra nézünk, akkor meglátjuk, hogy mennyi változás történt. Sadly we, we continue to see uh, just acts of terrorism on a global scale. És sajnos globális um, módon látjuk a, a, a terrorizmusnak a nyomát. Uh, we think of the, the just this whole year the tragedy that has been going on in Syria. És hatalmas tragédiák történtek és történnek Szíriában. Uh, from the attacks that have happened in France and in Germany and uh, in Turkey. A terror támadások, amik Franciaországban, Németországban és Törökországban is történtek. Uh, 2016 brought some incredible political turmoil. És a 2016-os év politikai um, nehézségeket is hozott. Right, we've seen um, many uh, European countries vote in far right uh, leaders. Nagyon sok európai országban láttuk, hogy az emberek um, az extrém jobbosokra szavaztak. Uh, Brexit, right? Megtörtént a Brexit. Of course the uh, political election there in the United States. És a politikai Crazy. választások is uh, nagyon őrületesek voltak az amerikai, az Egyesült Államokban. Így van. And, um, a lot of questions that I think most people have. Like, what's, what is 2017 going to be like? És nagyon sok kérdés felmerült emberekben, hogy hogy fog kinézni a 2017-es év. I think if we just stop and consider uh, what's the world going to be like in 2017 first. De jó lenne, hogyha egy kicsit megállná, megállnánk és, és uh, átgondolnánk, hogy hogy fog kinézni a 2017-es év. You know, I wish I could say that things are going to be better. <laughs> És bár csak azt mondhatnám, hogy jobb, jobb lesz ez az év. But chances are things are going to be the same. De valójában nagy az esélye, hogy ugyanúgy fog kinézni. Uh, there's going to be sadly probably acts of terrorism. Sajnos valószínűleg uh, folytatódnak a, a terror támadások. Um, we're, we're going to continue to sadly see the, the, the country of Syria just disintegrate és uh, szomorúan um, valószínűleg látni fogjuk, ahogy uh, Szíria um, ugyanúgy um, hát szé- szétesőben van. Well, hopefully, you know, hopefully this year will be the change. De reméljük, hogy ez az év változásokat fog hozni. But you know, I, I wish I could look at the world and tell you guys, hey, this year is going to be a great year. You know, wouldn't that be great to be able to say that? Bárcsak ránézhetnénk a világra, és bárcsak azt mondhatnám, hogy ez az év, ez, ez egy csodálatos év lesz. Honestly, I have no idea. De őszintén szólva nem tudom. If it's anything like 2016, it was a year of tragedy and confusion. Hogyha olyan év lesz, mint a 2016-os, akkor hát az tragikus és eléggé megzavaró. But what is, what is, um, 
What's in store for us as Christians? That's the question. De a valódi kérdés az az, hogy keresztényekként mi várunk. You know, as I look back at, at, at what the Lord did here in the church, here in Golgotha, Budapest. Ahogy visszanézek arra, hogy Isten mit tett a Golgotha Budapest gyülekezetben. It was a it was a good and a hard year. It was both. Ez mind a kettő volt jó és nehéz év. Um, but when I think back at what the Lord did, some of the good things, I'm I'm so amazed. Hogyha jó dolgokra gondolok, hogy Isten mit tett, um, a, a, az nagyon nagyon jó érzéssel tölt el. You know, over the year we baptized over 80 people. Egy év alatt uh, 80 embert merítettünk be. Uh, we saw more than 50 people in the year, and you know, really just in a few weeks period, come forward to receive Christ as their Savior. És hetek. Uh, egy, egy, egy pár hét alatt majdnem um, 50 embert láttunk, akik előre jöttek és befogadták Jézust. És yeah, ez egy hihetetlen év volt, amiben láttuk, hogy Isten hívja magához az embereket. You know, we got to have a wonderful summer um, outreaches around the Balaton. Egy nagyon jó nyári evangelizációs um, sorozatunk volt a Balatonon. And I think as a church, we were able to get involved in the work of God's kingdom. És gyülekezetként be tudtunk szállni Isten királyságának a munkálatába. And that is my hope and my prayer for us in 2017. És 2017-ben is ez a reményem és ez az imám. My hope, my prayer is that many, many more people will will be born again this year. Az a reményem és az imám, hogy nagyon sok ember fog újjászületni ebben az évben. My hope and prayer is that that we as God's people will continue to mature and be used by the Lord. Az a reményem és imám, hogy mi mint Isten emberei um, ugyanúgy um, ha, has, um, beszálljunk Isten munkálatába, és ő használjon minket. And with that in mind, I want to take a moment and read to you from the book of Philippians. És ezzel pedig szeretném, hogy, hogy menjünk el a Filippi levelébe, és ott nézzünk meg egy részt. Yeah, we are um, in Philippians chapter 3. Paul says some things that I think are so appropriate as we begin a new year. A Filippi 3-ba szerintem van egy olyan rész, ami, ami nagyon um, hely, he, uh, helytálló ebben, a, um, ebben az időszakban. You know Paul is um, he's been talking about himself really about his past. Itt Pál magáról beszél és a múltjáról. And I, I guess at the beginning of a year it's always a good time to kind of look back a little bit but then to look forward. És az év kezdet, kezdetén nagyon jó visszanézni az előző évre, de ugyanakkor erő előre is nézni. And so that's kind of what Paul is doing here in Philippians 3. És a Filippi 3-ba ezt teszi Pál. He talks about, you know, um, laying aside everything that has been behind him. Arról beszél, hogy hogy rakjuk félre az összes dolgot, ami mögöttünk van. And then, and then looking forward. És utána pedig nézünk előre. And I guess that's what I want to encourage us to do as we begin a new year. És erre szeretnélek bátorítani titeket, ahogy elkezdjük ezt az új évet. Listen to what Paul says, or listen if you got your Bible right there. Why don't you turn with us? Hallgassátok, hogy mit mond Pál, és hogyha nálatok van a Bibliátok, akkor pedig nyissátok ki. And I hope right now you're sitting somewhere nice and comfortable, having a cup of coffee, and uh, able to read along with us. És remélem, hogy ahol ültök, az egy nagyon kényelmes hely, kávéval a kezetekben, és um, és így um, élvezhetitek ezt az alkalmat. <laughs> okay, and if you don't have coffee yet, pause this video, go get some, and then come back. <laughs> hogyha még nincs nálatok a kávé, akkor Uh, rakjátok pillanatára a videót, menjetek el egy kávéért, gyertek vissza, és akkor folytathatjuk. All right, welcome back. <laughs> Na, akkor most, akkor most üdvözlünk újra. Let me read to you from Philippians chapter 3, beginning in verse 12. Hagyj olvassuk el a Filippi 3-at, a 12-es verstől. Paul says this, not that I have already attained, or am already perfected, but I press on, that I may lay hold of that for which Christ Jesus has also laid hold of me. Brethren, I do not count myself to have apprehended, but one thing I do, forgetting those things which are behind and reaching forward to those things which are ahead, I press toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. 
Pál ezt mondja, nem mintha már elértem volna, vagy már tökéletes lennék, hanem igyekszem, hogy megragadjam, mert engem is megragadott Krisztus Jézus. Testvéreim, én magamról nem gondolom, hogy már elértem volna, de egyet cselekszem. Azokat, amelyek mögöttem vannak, elfelejtve, azoknak pedig, amelyek előttem vannak, neki feszülve, célegyenest futok Isten felülről való elhívásának jutalmáért, amely Krisztus Jézusban van. Paul had a hope for a better future, a, a, more, uh, a more glorious future. Pálnak reménysége volt egy dicsőségesebb jövő felől. And he, he fully expected that the things that are behind need to stay in the past. És ő teljesen azt várta, um, hogy azok a dolgok, amik, amik mögötte vannak, azok maradjanak a múltban. Yeah, Paul had no... Um, thoughts about him being a perfect person with, with no need for anything. He knew that he needed God. Pál nem egy olyan ember volt, aki azt gondolta magáról, hogy tökéletes, vagy nincs, szükség, nincs szüksége semmire, hanem nagyon, nagyon is jól tudta, hogy szüksége van Istenre. And that's why he says here, it's not that I've attained or, or become perfect. És ezért is mondja azt, hogy nem mintha már elértem volna, vagy tökéletes lennék. No, I'm not, I'm not perfect, and that's why I'm needing to press on with the Lord. Azt mondja, hogy Tudom, hogy nem vagyok tökéletes, és pontosan ezért van szükségem arra, hogy, hogy előre menjek Istenért. You know, we always begin a new year with these ideas of grandeur. You know, I'm going to be better, I'm going to be different, I'm going to make, you know, wise choices from here on. Mindig úgy kezdjük az évet, hogy ilyen, hogy ilyen hatalmas dolgokat mondunk ki, hogy én jobb leszek, hogy én bölcsebb leszek, és sokkal nagyobb dolgokat fogok tenni. Olyan dolgokat mondunk, hogy le fogok fogyni ebben az évben, vagy, vagy többet fogom olvasni a Bibliát, többet fogok imádkozni. And I, you know, I hope you achieve your goals this year, I do. És nagyon is remélem, hogy eléred a céljaidat ebben az évben. But I, I think of what Paul says here in Philippians. De uh, én arra gondolok, amit Pál mond ebbe a Filippi levélben. And the truth is, is that we need to press on in our relationship with Jesus. That's how we need to start off this new year. És az az igazság, hogy hogy nekünk is szükségünk van arra, hogy hogy neki feszüljünk és előre menjünk Jézus felé, és uh, és ezt szeretném uh, ebben az új évben látni. You know, the, the, um, 2016 is now behind us. 2016 most már mögöttünk áll. And we have an opportunity to move forward with the Lord. És nekünk van lehetőségünk arra, hogy előre menjünk Istennel. To press on towards the upward call that is in Christ Jesus. Hogy előre menjünk és ne, ne kifeszüljünk a Krisztus Jézusban való elhívásunknak. Paul says that I, I want to lay hold of those things for which Christ has laid hold of me for. Pál azt mondja, hogy igyekszem, hogy megragadjam, mert engem is megragadott Krisztus Jézus. You know, Jesus has laid hold of your life if you are in Christ. Hogyha te Krisztusban vagy, akkor, akkor ő megragadta az életed. Yeah, he, he's got, he grabbed you, he owns you. Ő megfogott téged, és te az övé vagy. That's what the cross is all about. Erről szól a kereszt. It's the message that God so loved the world that he died to save you. Az az üzenet, hogy Isten annyira szerette a világot, hogy meghalt, hogy megmentsen. You belong to him. És te már hozzá tartozol. And he has laid hold of you. És ő megragadott téged. And then here Paul says though, Paul says I also want to lay hold of Christ. És itt pedig Pál azt mondja, hogy ő is szeretné megragadni Krisztust. You know, our relationship with God is not a passive thing. A mi kapcsolatunk Istennel az nem egy passzív dolog. It's something that we're to be active in. Ez egy olyan dolog, amiben nekünk is aktívnak kell lennünk. Yes, Jesus died for me and I am going to go after everything that he has for me. Igen, Jézus meghalt értem és mindenemmel azután megyek, amit ő tartogat számomra. I'm going to press forward in my relationship with Christ. Én előre megyek és neki feszülök. A, a kapcsolatomban Jézussal. You know, maybe you're watching this right now and 2016 was not a very good year. Lehet, hogy ahogy, ahogy nézed ezt az alkalmat, belegondolsz, hogy a 2016-os év nem volt egy jó év számodra. And I think we've all lived long enough to know that that one day to the next doesn't necessarily mean everything is better. És szerintem mindannyian tudjuk, hogy uh, egyik nap a másikról 
nem, nem feltétlenül azt jelenti, hogy minden jobb lesz. But with the Lord, you have a chance to press forward. De Istennel megvan a lehetőséget, hogy előre menj. You know, this is the God who says, "Behold, I make all things new." Ez az az Isten, aki azt mondja, hogy nézétek, mindent újat teremtettem. And that can be true in your life. És ez igaz lehet a te életedre is. That this year you could have and experience a whole new relationship with God. Hogy ebben az évben egy, egy teljesen újféle módon fogod megtapasztalni Istennel a kapcsolatodat. You know, I read a great quote from probably one of the greatest civil rights leaders of our time, Martin Luther King Jr. Egy nagyon jó idézetet olvastam az egyik legjobb um, uh, vezetőtől. Yeah. You know, you, uh, Martin Luther, Luther King Jr. He said this. He says, if you can't fly, then run. Ő azt mondta, hogy ha nem tudsz repülni, akkor fuss. If you can't run, then walk. Ha nem tudsz futni, akkor, akkor, akkor menj is, és gyalogolj. Right? And then he says this, if you can't walk, crawl. Hogyha nem tudsz menni, akkor pedig mászál. But whatever you do, make sure you keep moving forward. De bármit is teszel, Legyél biztos benne, hogy előre mész és haladt. And I think that's great advice for you and I as we begin a new year. És szerintem ez egy nagyon jó tanács neked és nekem, ahogy elkezdjük ezt az új évet. It's possible that you have crawled into 2017. Valószínű és lehetséges, hogy valahogy, valahogy átmásztál a 2017-es évbe. And if that's the case, then listen. That's okay. És hogyha ez a helyzet, akkor semmi gond. Keep moving forward. Menj előre és folytasd. Press on with the Lord Jesus. Feszülj neki Krisztus Jézussal. Now, now why, why should you do that? És miért kéne ezt tenned? You know, you might be saying, listen, I don't have the strength. I crawled into this year. Lehet, hogy azt gondolod, hogy nincs már erőm, mert valahogy, valahogy csak, csak át, átmásztam ebbe az évbe. We press on with the Lord because, listen, because he's holding you. He's laid hold of your life. De előre fele megyünk, és nem adjuk fel, azért, mert ő megragadta az életünket. Your relationship with Jesus is not solely based upon you. A Jézussal való kapcsolatod nem tőled függ, nem csak tőled függ. It's founded, it's built upon who God is. Ez azon épül, hogy kicsoda Isten. And his love for you. És az ő szeretetére épül. You know, I started in the beginning by saying, you know, I can't promise you that the world is going to be a hopeful place. Úgy kezdtem ezt az üzenetet, hogy nem ígérhetem azt, hogy a világ egy reményteljes, um, egy reményteljes hely lesz. You know, last year was filled with turmoil. Probably this year will be too. A múlt év az, az, az tele volt um, háborgásokkal, és valószínűleg ez az év is tartogat ilyen dolgokat. And you know what? Honestly, your own life might have been filled with with trials, and and that might be true for this year as well. És lehet, hogy a saját életed is nehézségekkel volt tele, és lehet, hogy ebben az évben ez folytatódik. I don't know. Ezt And neither do you. Ezt nem tudom, és te sem. But what I do know is this. De amit tudok, az a következő. That if you have given your life to Jesus, then he has laid hold of you. He owns you. He has you in his strong right hand. Hogyha Hogyha te átadtad az életedet Krisztusnak, akkor ő megragadott téged, és te az övé vagy, és Isten a kezében tart téged. And he will never let you go. És ő sosem fog téged elengedni. And 2017 will be no different. És a 2017-es év is ilyen lesz. He will hold you and he will love you. Ő tart téged és szeret téged. And this is why you and I can press forward with the Lord. És ezért mehetünk előre Istennel. Because we are loved and we are safe. Mert ő szeret minket és biztonságban vagyunk. There's a security that we have because we belong to God. Ez a biztonságunk, hogy Istenhez tartozunk. Paul's past uh, was tragic. Pál múltja elég tragikus volt. There was so much, uh, so many reasons for him to be discouraged. Annyi oka volt arra, hogy elbátortalanodjon. He had done things that were shameful. Olyan dolgokat tett, amik, uh, a, 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 amik tényleg szégyenletesek. But he pressed on. De akkor is előre ment. Because God had grabbed hold of his life. Mert Isten megragadta az életét. 
Don't begin 2017 filled with shame. Ne kezd el úgy a 2017-es évet, hogy szégyenben vagy. Begin the year by recognizing that you are loved by God. Kezd úgy az évet, hogy rájössz arra, hogy Isten szeret. And that he's excited to walk with you in this year. És ő nagyon izgatott, hogy veled járjon ebben az évben. Choose today to press forward with the Lord. Döntsd el ma, hogy előre mész Istennel. Trust him with, with this year. Bízd rá ezt az évet. I pray that you have a, 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 I mean, just a wonderful beginning to the year. Az az imám, hogy egy nagyon jó uh, éved legyen és egy jó kezdésed. And I'm so thankful that you would take the time to, you know, just to spend a little bit of time with us as we get into the Word and start off the new year. És nagyon hálás vagyok azért, hogy, hogy úgy kezded ezt az évet, hogy, hogy, hogy itt vagy velünk, és, és hogy együtt bele, um, megnézzük Isten igéjét. You are loved by God. Isten szeret téged. And because of that, the exhortation for 2017 is keep moving forward with Jesus. És pontosan ezért az a bátorításom erre az évre, hogy menj előre Jézussal. So it's time for you to get out of bed, put the coffee down, get going. <laughs> Tehát most itt, itt az idő, hogy kikelj az ágyból, letedd a kávét, és menj előre. And begin to let God do great things in your lives. És, és engedd, hogy Isten hatalmas dolgokat tegyen az életedben. I don't know what the, what's going to happen this year. Nem tudom pontosan, hogy mi fog történni. But I am, I, I'm filled with hope because of Jesus. De, re, de reményem van Jézus miatt erre az évre. So join me in prayer and then we'll say goodbye to you. Tehát csatlakozzatok hozzám imában, és utána pedig elköszönünk. Let's pray. Imádkozunk, jó? Lord, I thank you for the opportunity that we have to, to lay hold of everything that you have for us. Istenem, köszönöm ezt a lehetőséget, hogy megragadhatunk mindent, amit te tartogat számunkra. Lord, we can't change The past. Urunk, a múltat nem tudjuk megváltoztatni. 2016 is now behind us. 2016-os év mögöttünk van. And here we are on the very first day of a new year. És itt vagyunk az új év első napján. And I pray God that you would put hope in our hearts. És az az imám, hogy um, a tereményen legyen a szívünkbe. Not the false hope of expectation that we are going to do great things that we're going to be different not that kind of hope lord nem egy olyan reményt kérünk ami egy ilyen hamis remény nagy elvárásokkal hogy milyen hatalmas dolgokat fogunk mi tenni but the kind of hope that is grounded upon jesus de egy olyan reményt kérünk ami jézusra van alapozva thank you that you love us köszönjük hogy szeretsz minket and lord we want to press forward with you és urunk előre akarunk menni veled. Lord, maybe we haven't um, given ourselves to you in a way that we should have, but Lord, this is a new year, and that's, what, that's our desire now. Urunk lehet, hogy eddig nem uh, nem adtunk át uh, mindent neked úgy, ahogy kellett volna, de ez egy új év, és most ez a vágyunk. So bless us, Lord, in 2017. Tehát áldj meg minket a 2017-es évben. Help us to walk with you. Segíts, hogy veled járjunk. Thank you for your love. Thank Kösz... you for the gospel. Köszönjük a szereteted és köszönjük az evangéliumodat. In Jesus name. Jézus nevében. Amen. 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 God bless you guys. Amen. Isten áldjon titeket. Have a great day today. Legyen egy nagyon jó napotok. And man, I'm really looking forward to what God's going to do here in Golgotha for 2017. És annyira izgatott vagyok a felől, hogy meglássam, hogy Isten mit fog itt tenni a Golgotha Budapestben 2017-ben. God bless you. Isten áldjon benneteket.